Süleyman ne yapıyorsun sen? Ne olur hemen çık oradan. Prensesim, ne, ne oldu? Kele ne yaptı size o barbar? Hiçbir şey. Bizi asla bırakmayacak. Buradan asla kurtulamayacağız. Sultanım yapmayın böyle. Vallahi korkuyorum. Arabayı durdur. Arabayı durdur. Nefes, nefes alamıyorum. Arabayı durdur. Ah! <laughs> 
Yapmayın beyim ama ben size dedim. Kızcağızın da başını yaktı. Allah bilir ya şu efendi zavallı kıza neler yaptı. Matrakçı git konuş şu adamla. Ben ne diyebilirim? Benim kim olduğumu anlat. Kızının bir suçu olmadığını söyle. Ya şu efendi beni dinlemez. Matrakçı. Böyle bir günde yoldaşlarına esirgen o bende. Ya. Hadi. Peki. Bismillah. Kolay gelsin Caşu Efendi. Sana da yazıklar olsun Nasu Efendi. Demek arkanda ne iş çeviriyordun? Ya günahımı alma bildiğin gibi değil. Nasıl değil? O tüccarı sen musallat ettin başımıza. Şşş. Tüccar değil o. Semendire valisinin oğlu. Hmm, mühim bir şahsiyet. Hünkârımızın has beylerinden. Kimse kim? Kızımdan uzak duracak. Yahu tamam. Misafir zaten. Bir müddet sonra memleketine gidecek. Defolup gitsin. Olacak iş mi Nasuh Efendi? Benden kolyeyi alıyor, gidiyor kızıma veriyor. Ama onun da kemiklerini kıracağı. Nereye gitmiş? Vallahi bilmiyorum sultanım. Gülü ile birlikte çıkmışlar. Geliyor. Ne olmuş buna böyle? Hürrem Hatun! Başımın belası bir sen eksiltin. Hayırdır? Nereden böyle? Hiç. Dolaşıyordum öyle. Sana da tavsiye ederim. Bütün gün oturup kim nerede ne yapıyor diye düşünmek yoruyordu seni. Gördün mü ne halde olduğunu? Gözleri şişmiş ağlamaktan. Ne oldu acaba? Şimdi öğreniriz. Sümbül'e Benim mi kaçıyorsun? Haşa sultanım. Vallahi ben şey... Gel benimle. Sultanım ben şey... Gel dedim. Evet Gül'a. Seni dinliyorum. Anlat. Neyi sordunuz sultanım? Nereye götürdün sultanını? Nereden geliyorsunuz? Ee, biz şey sultanım... Ne taraftan geliyoruz biz? E... Yoksa al köşküne mi gittiniz? Siz nereden biliyorsunuz? <gülüyor> Güzel. Demek oradan geliyorsunuz. Yok sultanım... E... Boşuna kıvranma Gül'a. Oradaki kadından haberim var. Vallahi ne dediğinizi anlamadım sultanım. Ne kadar neymiş ki? Ben zaten geç kaldım. Daha hatun beni bekler. İzninizle. Hürrem hatunun etekleri tutuşmuş belli ki. Sümbül'e, bana masal anlatma. Ben gittim gördüm. O kadın orada. Gözlerimle gördüm. Eyvahlar olsun. Nasıl gördünüz? Sen götürdün beni oraya. Ben mi? Evet. <gülüyor> Aynen öyle diyeceğim hünkârım. 
Ama olan biteni anlatır sana başka. Ne anlatmamı istiyorsunuz? Kim bu kadın? Benden duymuş olmayın. Adı Isabella. Isabella Fortuna. Kendisi Kastilya prensesidir. Prenses? Ah, prenses. Ne zamandır orada? Neredeyse üç aydır. Üç aydır orada ve benim haberim yok? Nasıl geldi peki? Kim getirdi? Tillahi İbrahim Paşamız emir buyurdular. Allah şahit. Türk korsanlar açık denizden almışlar, satmaya getirmişler buraya. Ben de gittim aldım limandan. Getirdim, köşke yerleştirdim. Biz söylenenleri yapıyoruz işte, emir kuluyuz sultan. Simula, sus. Çek Başla. İçmiyorsunuz. İyice haysiz düştünüz. Size bir şey olacak diye korkuyorum. Daha ne olacak bana Karmina? Kendimi daha ne kadar aşağılatacağım? Bu acıdan, bu utançtan kurtulmanın yolu ne? Prensesim iyi misiniz? Ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok. Sultanım, hamamınız hazır. Sıcak suyu gelir. Hiçbir şey teskin edemez beni artık. Oradaydı, gözlerimle gördüm. Süleyman hala orada. Onun koynunda. Sultanım. <gülüyor> Hünkârım sizi görmek istiyor. Konuştun mu yoksa? Söyledin mi kadını gördüğümü? <gülüyor> Summa haşa ne haddime? <gülüyor> Hünkârımız yeni teşrif ettiler hareme. Gelir gelmez de sizi görmek istediler. Boğazınız daha iyi oldu mu sultanım? Evet. Bu ilaç iyi geliyor. Yutkunamıyordum neredeyse. Ilık bir çorba hazırlasınlar bana. Nigar kalfa uğradı bugün. Hemen de döndü. Nasılmış Hatice? Bir şey söyledi mi? Hatice Sultan'ın çok mutsuz olduğunu söyledi. Bir hayli de asabiymiş. En son bahçedeki heykelleri örttürmüş. Ah yavrum benim. Bekliyordum o putlara bir şey yapacağını. Yalnızlıktan bunu aldı tabii. İbrahim bir an evvel sağ salim dönse bari. Aksi halde Hatice'min aklına mukayet olamayacağından korkuyorum.
sultanım. Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim. Yok, sağ ol. Sinirlerim o kadar bozuk ki. Kırıp döküyorum etrafımı. En sevdiklerimi incitiyorum. Sen de kırgın mısın bana Gülfem? Sultanım. Ben size asla darılmam. Lakin... ...sizi böyle görmek beni çok üzüyor. Konuşun. Anlatın. Dökün içinizdekileri. Korkuyorum Gülfem. Kaybetmekten korkuyorum. Oğlumu. İbrahim'i. İkisine de öyle bir aşkla bağlayayım ki. Onlar olmadan nefes bile alamıyorum artık. Rüyama girse, kabus dediğim her şeyi yaşadım ben sultanım. Evladımı, sevdiğimi kaybettim. Biliyorsunuz. Lakin Allah her derdin katlanacak devasını da veriyor. Kalbine koyuyor o inancı. Kaderde ne yazıyorsa... Öyle olacaktır. Kimin gücü yeter ki değiştirmeye? Lakin... ...bunları düşünerek boş yere üzmeyin kendinizi. İbrahim Paşa dönecek. Evlatlarınızla saadet içinde yaşayacaksınız inşallah. Vazifen benim aleme hizmet etmek. Devleti Aliye benim. Unutma ki beni kaybedersen... ...çok kıymetli vazifelerini de kaybedersin. Paşa Hazretleri. Gel pervane. Kalender Şah'a destek veren beyler görüşme talebinde bulundu. Yarın geliyorlar. Bak bu güzel haber işte. Sen vakit kaybetmeden yola çık Pervane. Bu nameyi al. Kalendere ver. Lütfen uyuyun. Yarın daha iyi hissedeceksiniz. Nasıl uyuyabilirim? Gözlerimi kapattığım anda onun bana bakan gözlerini görüyorum. Buradan kurtulacağız prensesin. Tek düşünmeniz gereken bu. Bizi bırakması için daha ne yapmam gerekiyor? Onun tek istediği beni acı çekerken izlemek. Bu oyundan sıkıldığı zaman hepimizi öldürecek. Seni, beni, Frederi, hepimizi. Ne olur böyle konuşmayın. Korkutuyorsunuz beni. Beni yalnız bırak. Dua edeceğim.
Süleyman. Hoş geldin sultanım. Beni görmek istemişsin. Işığınla gecemi aydınlattın. İyi ki geldin. Neyin var senin? Hiç. Bir söyleyeceğim var sanki söyle. Hayır yok. İyi misin? İyiyim. Senin yanında olduğun müddetçe iyi.
Hadi Pasam, gidelim. Hasret kaldık gül yüzünüze. Pasam'ın nesi var? Neden bu halde? Sorma Eleni. Beyimizin derdi büyük. Aşk acısı çekiyor. Aşk öyle mi? Vah vah. <gülüyor> Ye yemeğini. Bir de hasta olma başıma. Baba, ben sizi utandıracak bir şey yapmadım. O taktığın kolye utanmama yetti. Bugün öğrendim. Seseri adam hünkârın as beylerindenmiş. Yakında gidecekmiş. O güne kadar bu odadan çıkmak yasak. Sizi rahatsız etmek istemezdim lakin mühim bir mevzu. Ne oldu? Prenses Isabella. Ne olmuş ona? Derhal atımı hazırlasınlar geliyor. Süleyman ne oldu? Nereye gidiyorsun? Nasıl başladı? Prensesin odasından başladı. Bir anda bütün köşkar evler sardı. Neyse ki yeni içeriler yetişti. Yoksa yanarak kül olacaktınız. Hünkârım. Yangın daha fazla büyümeden etrafa sıçramadan söndürüldü. Allah'a şükür can kaybımız yok. Prenses nasıl? Prensesin durumu kötü. Biraz korktu. Zebella iyi misin? Süleyman, nereye gittin? Beni yatağında bırakıp av köşküne yok kadına mı gittin yoksa? Anlat bana. Her şeyi anlat bilmek istiyorum. Hünkârım size nasıl anlatsam eksik kalır. İnanın ben de bir şey bilmiyorum. Siz gittikten sonra çok öfkeliydi. Bütün gün çok üzgündü. Sonra gece birden yangın çıktı. Zor kurtardılar prensesi. Sümbül Ağa. Hünkârım. Hatunları derhal Hatice Sultan'ın sarayına nakledin. Bir müddet orada kalsınlar. Baş üstüne hünkârım. Sen de nezaret et Bali Bey. Emredersiniz. Restu! Neyse ki prenses sağ salim kurtuldu. Yoksa elçilere ne derdik? Müsaadenizle. Bekle. Hı. 
Emredersiniz hünkârım. Siz merak buyurmayın. Hayırdır inşallah. Vallahi hayır mı şer mi bilmem. Lakin bundan böyle bu hatunlar burada kalacak. Bunların hali ne böyle? Esir pazarından tutup buraya mı getirdin? Ağzını topla ağzını. Karşında bir prenses var senin. Hünkârımızın hususi misafiri. Hı. Madem öyle burada işleri ne? Topkapı'ya götürseydin. Koskoca hünkâr sana mı soracak? Emretti getirdik. İyi tamam siz burada bekleyin. Ben sultanımıza haber vereyim. Hadi. Neresi burası? İbrahim Paşa'nın sarayı. Kendisi Sultan Süleyman'ın kardeşi Hatice Sultan'la evlidir. Hatice bir prenses mi? Evet elbette. Süleyman öldü meraktı. Ne oldu? Bir şey yok. Neden bekledin? Nasıl bir şey yok? Gece vakit çekti. Nereye gittin? Haydi yorgunum. Yalnız kalıp uyumak istiyorum. Sümbül'e. Ne oluyor burada? Kim bunlar? Sultanı, Prenses Isabella ve hizmetlileri. Hünkârımızın av köşkünde kalan misafirleri. Perişan mı? Ne olmuş? Sormayın sultanı. Dün gece av köşkünde yangın çıkmış. Canlarını zor kurtarmışlar. Hünkârımız buraya getirmemi emrettiler. Siz bu mu? Evet. Prenses. Geçmiş olsun. Kese yaba. Nigar kalsa. Buyurun sultanım. Misafirlerimize ihtimam gösterilsin. Hamama götürülsünler. Temiz kıyafetler verilsin. Odaları da hazır. Paşam, Dul Kadir oğullarının en tanınmışlarından Beşanlı ve Karacalı boy beyleri civarda sözü nüfusu geçen kimselerdir. İlaveten çiçekli, masatlı, bozoklu, akça koyun aşiretlerinin temsilcileri de huzurunuzdalar paşam. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Sıkıntılarınızı biliyorum. Bu sıkıntıları bertaraf etmek için hünkârım Sultan Süleyman Han Hazretleri beni memur etti. Buyurun, siz dinliyorum. Paşa Hazretleri, Dulkadir oğullarının kesilmiş olan dirdiklerinin olduğu gibi bizlere verilmesini isteriz. Padişahtan buyruk çıkaracağınıza söz verin. Arzumuz belli. Sürüldüğümüz, atıldığımız topraklarımızı isteriz. İade ederseniz desteğimizi çekeriz isyandan. Yoksa hakkımızı alana kadar... Beyler, yiğitler. Bu toprakların üstünde kardeş yaşamak varken kan dökülmesinin kimseye faydası yoktur. Türkmen beylerine beylikleri iade edilecek. 
Sipahilerin tımar hakları geri verilecek. Askere tekrar alınacaklar. Paşa Hazretleri, laf uçar, yazı kalır. Yaptığımız anlaşmanın yazıyla mühürle teminat altına alınmasını isteriz. Osmanlı bir kabile devleti değildir. Kanunlarla yönetilir. Celalzade. Buyurun paşam. Yaz. İrademdir. Türkmen beylerinin masatlı İbrahim Paşa Hazretleri adına geldim. Ağzımdan çıkan her kelam bilin ki ona aittir. Söyle o vakit. Ne buyurmuşlar Paşa Hazretleri? Paşamız derhal ve koşulsuz olarak bu isyanı durdurmanız, üç gün içinde yanınıza alacağınız yoldaşlarınızla bu toprakları terk edip Acem Diyarı'na gitmeniz kaydıyla sizin ve size destek verenlerin canını bağışlayacaktır. Bağışlayacak demek. Kimdir bu İbrahim? Allah'ın kulu değil midir? Kimden alır bu cüreti? Deli pervane. Bilmez misin? Bağışlamak Allah'a mahsustur. Bu paşa kendini Allah yerine mi koyar? Haşa. Sümme Aşa. Paşamız canlara kıymak istemez. Zira bu teklifi kabul etmezseniz... ...dökülecek her damla kanın sorumlusu siz olursunuz. Git ve paşana de ki... ...Allah'a çok şükür ki... Zalimlerden af dileyecek kadar aciz ve zavallı değiliz. Biz sadece Yüce Rabbimden af diler, onun bağışlayıcılığına sığınırız. Dün gece çıkan yangından haberdarsınızdır. Evet. Yeniçeriler sabaha kadar çalışmışlar. Nerede çıkmış yangın? Ne yazık ki yangın av köşkünde çıktı. Ne? Prenses Isabeli'yi mi? Maalesef. Bu feci yangında prenses yanarak kül oldu. Nasıl olur? Gerçek mi bu? Keşke olmasa. Ama kader işte. Ben buraya Sultan Süleyman'ın emriyle geldim. Sizden bu durumu elçilere münasip bir dille anlatmanızı istedi. Ne felaket. Ne söyleyeceğim şimdi onlara? Siz bu mevzuyla pek bir alakadardınız. Alın işte size fırsat. Odanız hazırlandı. Kıyafetleri buraya koyuyorum. Giyiniz. Sonra odaya götürüleceksiniz. Bunların hiçbirini giymem ben. Ne diyor? Beğenmedi. Giymek istemiyor. Ya sabır. Çıplak dolaşacak değilsiniz ya. İdaretten giyin. 
Sultanım sizin için yeni kıyafetler diktirecektir. Allah Allah. Ağam elle mi? Elle mi? Elle mi şekli bozulmasın? Valide sultanıma gidecek. Çok açım. Zerre uyumadım. Bir şeyler hazırlasana bana. Hay hay. Hay hay. Hayırdır? Gece beşik mi salladın? Hiç sorma. Öldüm bittim. İki dakika uyuyayım şurada. Dinlen, dinlen. Ay. Av köşkünde yangın çıktı. Bütün gece oradaydım. Allah! Yangın mı çıktı? Kimseye bir şey olmadı inşallah. Da sana ne yangın lan abi? Senin ne işin var av köşkünde? Öyle deme. Mühim misafirimiz var orada. Canını zor kurtardı. Başında bekledim. Gün ağrınca Hatice Sultan'ın sarayına götürdüm. Kim bu misafir? Sana ne var Adem? Yemeğini yapsana. İşine bak. Hayırdır? Sen niye geldin? Sultanım yemeğini bahçeye istiyor. Hay hay. Nerede kaldın? Hadi bahçeye çıkalım. İçim sıkıldı. Sultanım çok önemli bir haber getirdim size. Sümbül Ağa Şeker Ağa'yı anlatırken duydum. Söyle. Al köşkünde dün gece yangın çıkmış. Orada kalan kadını alıp Hatice Sultan'ın sarayına yerleştirmişler. Orada kalacakmış artık. Emin misin? Eminim sultanım. Kulaklarımla duydum. Hünkârımız için pek kıymetli bir kadın demek. Önce Al köşkünde ağırladı. Şimdi Hatice Sultan'ın yanına yerleştiriyor. Adım adım saraya yaklaşıyor tehlike. Buyur prenses. Bu resimler, bu masa, bu salon... ...aynı bizim saraylar gibi. Şaşırdım. Hiç şaşırmayın. Paşa Hazretleri çok düşkündür, ince zevklidir. Bahçede de heykelleri var. O heykellerin üstüne de örtülü. Mustafa, seni misafirimizle tanıştırmak istiyorum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim. Babam siz buraya mı getirdi? Evet. Bir süre burada kalacağım. Aferin Mustafa. İtalyanca ilerletmişsin. Çok çalışıyorum. İbrahim gelince şaşırsın istiyorum. Çok çabuk büyüyorlar. Mehmet'i de getirseydin. Mehmet mektepte valide. Validem, hoş geldin. Geç şöyle otur. Oturmayayım validem. Mustafa alasında onu almaya gideceğim. Hem Hatice Sultanımı da görmüş olurum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? İyi yapıyorsun. Yalnız bırakmayın. Hatice'ye destek olun. Hürrem, istersen sen de gel. Birlikte gidelim. Teşekkür ederim. Ama gelemem. Neden? Gidin beraber. İlgilin Hatice'mle.
Cevşi Efendi. Senin ne işin var burada? Evimi nereden biliyorsun? Cevşi Efendi sizinle şöyle bir yerde oturup konuşmak isterim. Git başımdan efendi. Evimin önünde sokağımda ne işin var? Evimden kızımdan uzak dur. Kızınızın bir suçu yok. Ben ısrar ettim. Benim de kötü bir niyetim yok. Madem öyle nedir niyetin? Benim niyetim ciddi. Yani... Yani ne? Kızımla evlenmek mi istiyorsun? Evet. Evet istiyorum. Olmaz. O Yahudi sen Müslüman. Mümkünü yok. Olmaz. Yürü git yoluna beyim. Ben de Müslüman'a verecek kız yok. Uzak dur. Yoksa seni kadı efendiye şikayet ederim. Hadi çek git. Maalesef Prenses Isabel'in ölüm haberini aldım. Öldürmüşler mi? Hayır. Kaldığı yerde av köşkünde büyük bir yangın çıkmış. Ne malum öyle oldu? Saraydan haber aldım. Neden yalan söylesinler? Her şeyi yapacak güçteler zaten. Kim onlara engel olabilir ki? Prens Frederik nasıl acaba? İyi. Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama tabii bu... Senyor Hritti, ne kadar gerekiyorsa ödeyeceğiz size. Lütfen prensi kurtaralım. Benden haber bekleyin. Bu örtüler ne alacım? Neden örtünüz? Yıkılacak mı yoksa? İbrahim gelsin. O da olacak. Annem geldi. Hoş geldiniz. Mustafa'yı almaya geldim. Hürrem de sağ olsun eşlik etti bana. Sultanım, nasılsınız? Herkes sizi merak ediyor. Daha iyi. Güzel. Ee, bu heykeller? Halam İbrahim gelince yıkacakmış. Onun için örtülmüş. İbrahim Paşa'mız buna çok üzülecek. Ama bence doğru yapıyorsunuz. Sağ ol. Lakin kimsenin fikrine ihtiyacım yok. Nigar Kalfa. Buyurun sultanım. Misafirimizi çağır. Yalnızlık çekmesin. Misafir mi var kim? Birazdan tanışırsınız. Buyurun. İçeri geçelim. Ver. Kalenderi teklifinizi sundum paşam. Ve? Kabul etmedi. Öyle mi? Ne dedi aynen söyle. Kimdir İbrahim? Nereden alır bu cüreti? Zira... Affetmek yalnız Allah'a mahsustur. Bu paşa... ...bu gafil paşa... ...kendini Allah'ın yerine mi koru dedi. Bu yapılan hakaret bana değil... ...Sultan Süleyman'ın iradesinedir. Bu cevapla kendi ölüm fermanını imzaladı. Benden günah git, şahitsin. Katli bacımdır.
Misafiriniz kim sultanım? Hanedandan biri midir yoksa? Değil. Ama kendisi hünkârımızın ziyadesiyle kıymet verdiği bir misafir. Zira burada olmasını hünkârımız istedi. Evet, işte geldi. Prenses Isabella Fortuna. Kendisi bir süredir av köşkünde kalıyordu. Ne var ki dün gece köşkte yangın çıkmış. Hünkârımız da bizzat alakadar olup... ...burada ağırlamamızı istedi. Şu efendiyle konuşabildiniz mi? Dinlemiyor ki. Vakti zamanında söyledim dinlemediniz. Gönül eğlendireceğiniz bir hatun değil o. Ha. Diyelim ki niyetiniz ciddi. Evlenmek istiyorsunuz. Ha. O zaman katiyen olmaz. Bir Yahudinin Müslümana kız verdiği görülmüş şey değil. İyisi mi? Yol yakınken vazgeçin şu sevdadan. Sanki Caşu Efendi konuşuyor. Ya matrakçı delireceğim, bana akıl fikir vermen lazım. Beyim bence... Dur, devam ederiz. Geritiği kaçırmadan görmem lazım. Elçilerle konuştum. Sebebinin önüme bayağı sarstı onlara. Frederik'in de hayatından endişe ediyorlar. Domuz gibi yiyip içip yatıyor deseydin. Sebebinden haberi var mı? Yok. Belki sen söylemek istersin. Hem Frederik ne halde görürsün. Malum bu ejnebiler sana pek bir güveniyor. Prenses Isabella, Mahi Devran Sultan, Mustafa'nın annesidir. Hürrem Sultan ise, hünkârımızın dört çocuğunun annesidir. Solo an beni de dostesuz mujeres. Yalnızca iki karısı mı gelmiş? Diğerleri nerede? Ne dedin? Memnun olduğunu söyledi sultanım. Hürra, neyin var? İyi misin? Sultanım, müsaadenizle saraya dönmek istiyorum. Ne oldu? Gitsem iyi olacak. Tamam. Git istirahat et. Sultanım, müsaadenizle biz de gidelim artık. Hadi Mustafa. Görüşmek üzere. Biz gidiyoruz Prenses Isabella. Sen çok iyisin. Hep böyle kal. Büyüyünce baban gibi zalim olma. Benim babam zalim değildir. Gerçekten öldüm. Yalandı. Bana onun yaşadığını söyle. Maalesef doğru. 
Artık prenses için yapabileceğiniz bir şey yok. Niente per le principessa. Yüce İsa, bana yardım et. İzabellum'un intikamını almayı nasip et bana. Sizi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Sabırla bekleyin. ...görmem için beni oraya götürdü. Hadi içeri, o kadını karşıma getirdi. Hepsi o kadına yardım ediyor. Anne! Mişri Madui, bak... ...annene neler yapıyorlar. Sultanım, hünkârımız Valide Sultan'ın dairesine geçtiler. Anladım. Bir de Nigar Kalfa'yı gördüm. Terziden kumaşlar almaya gelmiş. Nerede şimdi? Hatice'm nasıl? İyi. Mehmet sevmek istedim ama izin vermedi. <gülüyor> Mehmet daha çok küçük. Biraz daha büyüsün seversin. Av köşkünde tanıştığım kadını da gördüm bugün. Halamın sarayında kalıyor. Hangi kadından bahsediyorsun? Babamla at binmeye gittiğimiz av köşküne uğradık. Orada yabancı bir kadın vardı. Bir prensesmiş. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Valide. Baba. Aslan parçam. Demek sen de buradasın. Sen gittiğinden beridir tadı tuzu yok Harem'in. Yokluğun o kadar belli ki. Harem'in ruhu gitmiş gibi. Ne zaman döneceksin? Yetti gayrı bu hasret. Paşamız dönsün hele. Sonra gelirim inşallah. Ben de özledim buraları. Sultanım. Nigar Kafa. Buyurun sultanım. Niye geldin sen? Sultanım. Prenses için birkaç kumaş seçtim. Yangında her şey yanmış. Kıyafet dikilecek. Ha, Nigar, orada benim gözüm kulağım olacaksın. O kadının attığı her adımı bilmek istiyorum. Hünkârımız oraya gelirse bana haber vereceksin. Anladın mı? Her şeyi bilmek istiyorum. Sultanım, bana güvenmeniz için çok yalvardım. Lakin siz beni hainlikle suçladınız, inanmadınız. Şimdi neden güveniyorsunuz? Kendini affettirmen için bir fırsat bu. İyi kullan. Prensesle İtalyanca konuştuk. Ama çok üzgündü. Saraydan çıkarken bana baban gibi zalim olma dedi. Sen ne cevap verdin peki? Babam zalim değildir dedim. Aksine adil olduğunu söyledim. Haydi sen annenin yanına git. Hay hatır sormaya geldim validem. Bir sıkıntın, bir ihtiyacın var mı? Çok şükür her şey yolunda aslanım. Şu ara tek endişem... Hatice. İyi haberler alıyorum İbrahim'den. Hayırlısıyla bu isyanı bastırıp dönecek inşallah. İnşallah. Mustafa'nın bahsettiği şu hatun kim? Av köşkünde bir gözde cariyen mi var? Eğer öyleyse buraya. Hareme getir. Usul erken bunu gerektirir. Bu mevzunun bir müddet daha gizli kalması icap ediyor validem. Bu devleti aliyenin meselesidir. Hatuna gelince kendisi İspanyol bir prensestir.
Veja. Ne yapıyorsun sen burada? Pek iyi değildim, merak ettim. İyi misin? İkimiz de neden burada olduğunu biliyoruz. Nedenmiş? Beni o kadının yanına bilerek götürdün. Şimdi tadını çıkartmak için geldin. Yalan değil. Bu halinden keyif aldım. Sana acıyorum. En azından benim kıskanacağım biri var hayatımda. <gülüyor> Sana benim yaşadıklarımı sen de yaşayacaksın demiştim. Gözlerini gördün değil mi? Nasıl bakıyor? Git buradan. İşte o kadın senin sonun olacak. Ben sen değilim Hayda Efren. O kadar kolay değil. Anladığım kadar eminim. Sen de hata yapacaksın Hürrem. Benim yaptığım hataları... Sen de yapacaksın. Yapmayacağım. Yapacaksın. Çünkü bu senin elinde değil. Sen böyle birisin. Onu kaybedeceksin. Süleyman'ı kendi ellerinle o kadına teslim edeceksin. Be adam, ne uyandırıyorsun beni? Bundan böyle sana uyku yok. Rüyandan zıplatacağım seni. Allah Allah! Ya ikinci defa ne yapıyorsun? Uyandık işte. Bugün Maydevran Sultan da Hatice Sultan'ı ziyarette gittiğimde Sarayda Prensesi gördük. Başına gelenleri öğrendik. Neden o sarayda kalıyor? Madem o kadar kıymetli bu prenses... ...burada misafir etseydik ya hünkâr. Buraya gelmesi uygun değildir. Burada görülmemesi gerek. Neden? 
Gizli mi kalması lazım? Evet. Bu mevzu daha fazla konuşmak istemiyorum. Gel içeri geçelim. Hayli yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Kayın da aranıza yatayım. Hay yavrularım. Hay yaşayın. Güla! Bismillah! Sende hiç utanma yok mu? Ne alt ediyorsun burada? Vallahi benim hiç suçum yok. Hep o sümbül denen iblisin yüzünden. Ne demek o? Uyutmuyor beni sürekli tepemde. Sultanımın gözdesiyim ama ne fayda. Koca haremde yatacak yerim yok. Madem ki gözdesi... ...gözdeler koğuşuna alalım seni Güla. <gülüyor> Hadi kalk. Hadi sana bir oda bulalım. Kalenderin gücü kuvveti çok zayıfladı paşam. Zorlasan 500 kişi ancak kalmıştır etrafında. İyi bir komutanın gerektiğinde geri çekilmeyi bilmesi gerekir. İhanete uğradığının farkında değil. Anladığında çekilecektir. Göreceğiz. Kırkmen beyleri ve spaylar birliklerini geri çektiler şahım. İbrahim Paşa'dan istediklerini aldılar demek. Ne yapacağız Şam? Emredin. Yolunuza canımız feda. Büyü Allah! Hazır! Nişan al! Ateş! Siyanı bastırdın. Anadolu'da huzuru ve adaleti yeniden tesis ettin. Allah yolunu daha da aydın etsin. 
Anadolu'da uzun süredir yetişmeyen isyan artık halloldu hünkârım. Üstelik fazla kan dökmeden. İkna ederek çözüldü. Aferin. İsyanı zekice dağıttın. Bu mühim hizmetinin mükafatını ayrıca alacaksın. Benim için en büyük mükafat sizden duyduğum iltifattır hünkârım. Ben de sizi tebrik ederim paşam. Av köşkündeki misafirlerimiz nasıllar? O mevzu nihayet erdi mi? Az kaldı sonu geldi. Giritli ve elçiler geldiler. Yüz bin duka altın getirdiler hünkârım. Güzel ödesinler. Prenses serbest mi bırakacaksınız? Bir ölüyü nasıl serbest bırakırım pardon? Prenses öldü mü? Anca seferden beladan çıkıp nasıl geliyor bu adam? Nigar'ın sesleri yok mu? Yok. Ama o kadın hala oradaymış. Prenses yaşıyor elbette. Lakin ben öyle bilinmesini istedim. Evet Dünker'im bu sizin tasavvurunuz. Lakin bundan nasıl bir siyasi fayda bulmuyorsunuz? Bu bir oyun Pargalı. Beni ve halkımı barbar gören Hristiyanlara karşı oynadığım bir oyun. Nihayetinde Isabella Habsburg Hanedanı'nda mensup bir prensin nişanlısı. Ayrıca Kastilya prensesi bir Katolik. Yani benim asıl hasmım Şarlken. Bugün değilse yarın elbet Şarlken'in kapısına dayanacağız. İşte o gün ona güzel bir hediyem olacak. Hem de hiç beklemediği bir hediye. Prenses. Silahların en güçlüsü düşmanının bilmediği, görmediği silahtır. Pazarlıkta şansın artar. Hadi sen git Pargalı. Ailen seni bekler. İzniniz Hünkârım. Malkıçoğlu, Prens Frederick'le görüşme vaktin geldi. Emredersiniz Hünkârım. Papa Hazretleri, Avusturya Arşidükü Ferdinand geldiler. Papa Hazretleri, huzurunuzda sonsuz bağlılığımla eğiliyorum. Efendimiz, kuzenim Prens Frederik'in Sultan Süleyman tarafından zindanda tutulduğunun haberini vermek istiyorum. Nişanlısı Isabella ise Sultan Süleyman'ın esaretindeyken yangında ölmüştür. Yangında öyle mi? Yanarak cennete yükseldi. Efendimiz, ben buna inanmıyorum. Belli ki Osmanlılar tarafından öldürüldü. Ancak bunu ispat edecek durumda değiliz. Bu olanların tümünü gerçek sayarsak savaş nedeni olmaz mı? Papa Hazretleri, Katolik alemini savaşa çağırın. Bu savaşı kim destekleyecek? Yenilmiş Fransa mı? Bölünmüş İtalya mı? Osmanlı'nın himayesindeki Macaristan mı? Kim? Ancak abin Charlken yardım ederse böyle bir savaşa girebilirsin. Bu da şimdilik zor görünüyor. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Sağ salim döndünüz. Bu ne saçmalık böyle? Kim örttü bunların üstünü? Hatice Sultanımızın emriyle. Derhal kaldırın şu örtüleri. Ama Hatice Sultanımız... Sana ne diyorsam onu yap.
Bu durumda seyirci kalmamızı mı istiyorsunuz? Hayır. Hayır. Ama akıllı hareket etmelisiniz. Macar Krallığı'nı Sultan Süleyman kime bıraktı? Zapolya. Ama henüz tacını giymedi. Martin Luther'in destekçisi değil mi? Kilisenin aforoz ettiği birine inanan kral yerine, Budin Sarayı'na bizlerin tanıyacağı katolik bir kral gelirse, Sultan Süleyman'ın eli zayıflar, Batı macerası son bulabilir. Nigar Kalfa hala ya. haber yok mu? Ne zaman gelecekmiş İbrahim? Sultanım. İbrahim. Ama sanki seneler geçti. Geldim artık buradayım. Misafirimiz varmış. Prensesi diyorsun. Av köşkün tadilatı bitinceye kadar burada kalmasını buyurdu abi. Ama az kalmış. Bir haftaya bitermiş. İbrahim bir daha hiç gitme oğlum. Kalk gidiyoruz. Beni de mi öldüreceksiniz? Başka kimi öldürmüşüz? Isabella mı? Nişanlı mı? Yanlışım var. Kendisi yangında öldü. olur. Kim açar? Ben emir verdim sultanım. Görmek istedim heykellerimi. Hayır İbrahim. Olmaz. Bu heykeller uğursuzluktan başka bir şey getirmeyecek. Sultan. Eğer onları kapatmasaydın geri gelemeyecektin. Nigar kalsam. Örtün şunları hemen. Sultanım, bu heykelleri ben getirdim, ben diktim. Akıbetleriyle ilgili de ancak ben karar veririm. İbrahim. Sultanım, ne kendinizi ne de beni bu mevzuyla ilgili artık daha fazla düşmeyin. İstirham edin. İbrahim Paşa, geldiysiz. Demek dilimizi öğrendiniz prenses. Başka çare yok. Bütün gün herkes konuşuyor bu dil. Neden buraya getirildik Sinyor Gritti? Ben de bilmiyorum ama birazdan anlarız. Bakın kim geliyor.
Yapılan anlaşma gereği prensi sağ salim teslim ediyorum. Ardına bile bakmadan götürün buradan. Size onu kurtaracağımı söylemiştim. Teşekkür ediyoruz Sinyor Gritti. Gemide size verilmek üzere 50 bin duka altın var. Gritti! Ne konuşuyorsunuz? Bir şey yok. Teşekkür ediyorlar. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Meyhaneye gidelim birlikte bir ara. Ama sen elini eteğini çekmişsin. Elini köyle söyledi. Beyoğlu! Duyduğum kadarıyla limandaki gemilerin alayı seninmiş. Benim. Doğru. Dikkat et öyleyse. Kaybetek çok şeyim var. Sultanım, hünkârımız odasında yoklar. Öyle mi? Nereye gittiğini biliyor musun? Bir malumatım yok sultanım, lakin az önce çıktılar. Kadının yanına gitti belli ki. Nilüfer, bu böyle olmayacak. İçimde kötü bir his var. Değer hala harekete geçmemiz lazım. Ne yapalım sultanım? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Validem. Hoş geldin aslanım. Bir mesele mi var? Sizi görmek istedim validem. Malum epeydir konuşmadık. Sıhhatiniz nasıl? Afiyettesinizdir inşallah. Allah evlatlarıma, torunlarıma uzun ömürler versin. Sizler huzur ve saadet içinde oldukça... ...ben de afiyette olurum elbet. Validemle yalnız bırakın bizi. Sultan Süleyman... Beni görmeye hiç gelmiyor. Beni asla bırakmayacak. Bana ne yapacaksınız? Size ne olacağını ancak hünkârım karar verir. Biraz daha böyle yaşarsam delirecek. Neden? Sizi burada iyi ağırlamıyorlar mı? Hayır, hayır. Hatice Sultan beni çok iyi ağırlıyor. Ama bu burada esir olduğum gerçeğin değiştirmiyor. Yüzüne baktığımda bir yana aydınlık, ışıltılı. Bir yana koyu karanlık, soğuk. Öfken yükseldiğinde seni, kendi büyüttüğüm evladımı tanıyamıyorum. Seni izlerken ürperiyorum, korkuyorum Süleyman. Neden biliyor musun? O koyu karanlık yüzünde gözlerine baktığımda babanı, Sultan Selim'i görüyorum. İşte o zaman bundan sonra yapabileceklerinden korkuyorum oğlum. Aslanım. Bana doğruyu söyle validem. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa öfkeniz miydi size bu sözleri söyleten? Sen benim evladımsın. Bir anne evladına nasıl öfke duyar? Bu mümkün mü? Öyleyse hakikat bu. Ben yalnızca seni ikaz etmek istedim oğlum. Niyetim asla seni üzmek, huzursuz etmek değildi. Lakin böyle hissetmenden memnuniyet duydum. Zira bu kaygılarımın yersiz olduğuna delalettir. Mustafa'nın yaşında değilsin elbet. Büyüdün. Lakin onun yaşındayken neler yaşadığını, neler gördüğünü sakın unutma. Ki yürüdüğün yolda 
sana ibret olsun her daim. Kaygılarınızı anlıyorum. Lakin korkmayın validem. Ben sizin yetiştirdiğiniz Süleyman'ım. Benim sevgimden, hürmetimden, vicdanımdan, adaletimden kuşkunuz olmasın. Ben bu iktidar kavgasına yenilmeyeceğim. Hiçbir kuvvet beni bu zalim oyuna alet edemez. Ben kendi kanımdan, kendi canımdan olana kıymam. Kıyılmasına da asla müsaade etmem. Bu benden sonra gelecekler için de böyle olacaktır. Benim evlatlarım, benim torunlarım, kardeş kanı, evlat kanı dökmeyecekler. Birlikte korkmadan, huzur içinde, sulh içinde yaşayacaklar. Bu benim size ve kendime sözümdür valide. Prenses Isabella siz misiniz? Evet. Sen kimsin? Benim kim olduğumu boş verin prenses. Sadece söyleyeceklerime kulak verin. Eğer yaşamak istiyorsanız buradan gidin. Bu ne demek? Kimsin sen? Ben sadece sizi uyarmak için geldim. Hürrem Sultan varlığınızdan rahatsız. Malum kendisi hünkârımızın esas kadınıdır. Yakında gelecek. Eğer geldiğinde sizi burada hünkârımızın yanında görürse bu sonunuz olur. Gidin buradan sinyora. Aksi halde öleceksiniz. Paşa Hazretleri. Ne işin var senin burada? Paşam ben... Sultanın mı yolladı seni? Ne konuştun prensese, ne söyledin ona? Sultanımız kendileriyle alakadar olmamı istedi. Zira prenses hünkârımızın misafiri. Sultanına söyle, hünkârımız misafiriyle yeteri kadar alakadar oluyor. İlaveten ona de ki, gözüm üzerinde attığı her adımı takip ediyorum. Nefes alırken bile dikkat et. Bu onun menfaatini olur. Kararlı mısın? Hala ne istiyorsun benden? Yalvarırım git. Haftalardır yüzünü görmüyorum. Gecem gündüzüm seni düşünmekle geçiyor. Dayanamadım geldim. Yapma bunu git. Ne olur git. Nasıl gider? Nasıl onsuz kalır artık? Hele de onun gönlü var ki. Yok öyle bir şey. Neden taktın o zaman bu kolyeyi? Armin. Beni sevdiğini söyle. Eğer öyleyse hiç kimse engel olamaz. Alır götürür bize. Ama olmaz. Babam görecek şimdi ne olur git yalvarıyorum.
Yazıklar olsun. Böyle mi yetiştirdim seni be? Baba. Kes sesini. Gel. Hayli oldu. Geldiğimde uyuyordunuz. Kaç geceleri uyuyamıyorum. Yorgun düşmüşüm. Sen ne yaptın? Konuştun mu prensese söyledin mi? Söyledim sultanım. Lakin İbrahim Paşa'mız beni yakaladı. Konuşurken görmüş. E ee, ne oldu? Ben açık etmedim tabii. Lakin sizin yolladığınızı anladı. Gözü üzerinizdeymiş. Attığınız her adımı takip ediyormuş. Nefes alırken bile dikkatli olmanızı istedi. Bu sizin menfaatiniz olacakmış. Ee, o kendine baksın. Yakında nefesi kesilecek. Haberi yok. İbrahim, kızdın bana, biliyorum ama beni anlamaya çalış, ne olur. Senin yokluğun beni mahvediyor. Sana bir şey olacak duygusu delirtiyor beni. Seni, oğlumuzu korumak için her şeyi yaparım. Her şey.
Vezir-i Azam İbrahim Paşa, kalender isyanını kısa zamanda büyük bir siyasi ve askeri başarı ile nihayet erdirmiştir. Vezirlerim, huzurunuzda İbrahim Paşa'yı ödüllendirmek isterim. Yaz Celalzade, İbrahim Paşa'nın yıllık 1 milyon 200 bin akçe olan tahsisatını 2 milyon akçeye yükselttim. Hani hanedan doğru yolu buldu demiştin Figani. Baksana. İbrahim'in putları açıkta bırakılmış. Çürümüş, kanı çekilmiş cesetler gibi görünüyor. İbrahim hatasından dönmezse sonu bundan farklı olmayacaktır. Hadi çarşıya gidelim Atrakçı. O nereden icap etti beyim? Ha, yoksa yine... Armin'i görmem lazım. Hani şu benim hakkımda atıp tutan bir şair vardı? Neydi onun adı? Figani mi diyorsunuz paşa? Ha, Figani. Git ona... Ve onun gibi düşünen gafillere bugün olanları anlat. Anlat ki vezir Azam İbrahim Paşa'nın kim olduğunu anlasınlar. At meydanından geçiyordu. Ne görelim? İbrahim Paşa gelir gelmez ilk iş putların örtüsünü kaldırmış. Bunları yine gözümüze sokuyor. Diyor ki, ey ahali, siz ne derseniz deyin. Bu putları ben diktim, ben kaldırırım. Bunlar zaferlerimin ifadesidir. İbrahim Paşa'yı hünkârımız mükafatlandırmış. Tahsisatını iki milyon akçeye çıkarmış. Vay vay vay. Hünkârımızın eli de pek açıkmış. Paşa zenginleşiyor, güçleniyor. Pargalı İbrahim'in önünü kim alacak? Ee, olacak iş değil. Caşuya Efendi herkesten önce gelir, dükkanı ilk o açardı. Caşuya Efendi nerededir? Sabah erkenden dükkana gelip bir şeyler almış, sonra da kitleyip gitmiş. Biraz yokun buralarda, etrafa göz kulak olun demiş. Bu işte bir iş var. Armin'i benden kaçıracak mı Atrakçı? <gülüyor> ha? Hünkârımız odasındalar mı? Buradalar paşam. Lakin Hürrem Sultan'ı kabul ettiler. Oldum. <gülüyor> maşallah benim beyazıtım, maşallah. İşte böyle hep aydınlık yüzlü ol benim şehzadem. İbrahim de geldi. Oğlun da kavuştu. Hatice'min de yüzü gülmüştür artık. Öyle. Gelir gelmez heykellerin üstünü açmış diyorlar. Hatice Sultan'la araları bozulmaz inşallah. Yıllık tahsisatı da artmış. Serveti o kadar büyüdü ki herkes konuşuyor. Ama İbrahim kulağını kapatmış. Kimseye dinlediği yok. Hal ve gidişatı da bir hayli değişti zaten. Sizin imkanlarınızı eşit paylaşmak ister gibi bir hali var. Anlaşılan İbrahim Paşa'mız kendini size eşit görüyor. Gürrem yeter. Haddini aşma. 
kim beni kendine eşit görebilir? Hı? Kullarım mı? Kölelerim mi? Haremim mi benim eşitim? Söyle. Hünkârım bir arzu var. Hel İbrahim Paşa'nın sarayına bir araba yolla. Sen de hata yapacaksın Hürrem. Süleyman'ı kendi ellerinle o kadını teslim edeceksin. Onu kaybedeceksin. Prenses Isabella. Bizimle geliyorsunuz. Nasıl? Nereyi? Hadi gel. Nigar Kalfa, sen de benimle gel. Ben bu hatunla tek başıma baş edemem. Hı -hı. Evet. Haydi. Nigar Kalfa. Haydi. Beni ölüme götürüyor siz. Ölmeden Sultan Süleyman'ı görmek istiyor. Ona son bir söz söyleyeceğim. Son arzu. Neresi burası? Sual sorma. İnin aşağı. Elin neden yine buraya getirdin? Burada mı Engesiz yok? Nişanlınız Prens Frederick. Onu öldürdün. Şimdi sıra bende. Yalan mı? Neden böyle davrandığınızı anlamıyorum. Neden? Beni burada zorla tutuyorsun. Hakaret ediyorsun. Frederick gibi beni de öldür. Ölmek mi istiyorsunuz? Ben karşınızda çıplak yalvarırken öldüm zaten. Burayı da kendimi de yakmak istedim. Her şey bitsin istedim. Burayı siz mi yaktınız? Evet. Böyle aşağılanarak yaşayamam. Eğer buna bir son vermezsen burayı da kendimi de yakacağım yine. Seni de yakayım. 